ఉద్యమం నడుస్తున్న సమయంలో సీనియర్ నటుడు అర్జున్ తనతో అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడంటూ కన్నడ హీరోయిన్ శృతి హరిహరన్ ఆరోపణలు చేసి సంచలనం క్రియేట్ చేసింది అంతేకాకుండా పోలీసులకు కూడా ఫిర్యాదు చేసింది కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలు చేసిన రాజీ ప్రయత్నాలు కూడా సక్సెస్ కాలేదు మరోవైపు అర్జున్ కూడా శృతి హరిహరన్ పై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు ఈ రెండు కేసులు కోర్టులో నడుస్తున్నాయి మరోపక్క తమ తండ్రి పరువుకి శృతి హరిహరన్ భంగం కలిగించిందని అర్జున్ పిల్లలు ఆమెపై ఐదు కోట్లు నష్టపరిహారం కోరుతూ దావా వేశారు ఈ కేసు విచారణ కూడా కొనసాగుతుంది అయితే అర్జున్ పిల్లలు తనపై అన్యాయంగా కేసు పెట్టారని ఆ కేసు చెల్లదంటూ శృతి హరిహరన్ కోర్టుకు వెళ్లింది అయితే కోర్టు ఆమె పిటిషన్ ని కొట్టువేసింది జమ్మూ కాశ్మీర్ ప్రజల కదలికలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంక్షలను సమాజ్వాదీ పార్టీ నేత అఖిలేష్ యాదవ్ తప్పుబెట్టారు బీజేపీ అనుసరిస్తున్న సంస్థాగత నియంత్రణ కల గురించి మనమంతా తెలుసుకోవాలి త్రీ సెవెంటీ అధికరణ రద్దు అనేది తమ మేనిఫెస్టోలో పెట్టి బీజేపీ అమలు చేసింది ఈ రోజు వాళ్లకు ఏం జరుగుతుందా అదే రేపు మనకు జరగవచ్చు అని సోమవారం నాడు అక్కడి మీడియాతో మాట్లాడుతూ అఖిలేష్ చెప్పారు కాశ్మీర్ లో త్రీ సెవెంటీ అధికరణ రద్దు అఖిలేష్ ప్రశ్నిస్తూ ఇవాళ ఇరవై రోజులకు పైనే కాశ్మీర్ ప్రజలు ఇళ్లలోనే బందీలయ్యారని అన్నారు ప్రభుత్వ నిర్ణయం అంత గొప్పదైతే ప్రజల ఆమోదాన్ని ఎందుకు పొందలేకపోయిందని నిలదీశారు నేను చెప్పదలుచుకున్నదేదో అది లోక్సభలోనే చెప్పేశాను దానికంటే చెప్పేదేమీ లేదు అని ఆయన అన్నారు విపక్ష నేతలు శ్రీనగర్ వెళ్లేటప్పుడు ఓ కింత ఆలోచన చేయాలంటూ బీఎస్పీ చీఫ్ మాయావతి వ్యాఖ్యానించిన నేపథ్యంలో అఖిలేష్ తాజా వ్యాఖ్యలు ప్రాధాన్యం సందర్శించుకున్నాయి మన పొరుగున ఉన్న పాకిస్తాన్ దేశంలో పోలియో వైరస్ ప్రబలింది పాకిస్తాన్ లో వైబర్ ఫక్తున్ ఖవాసిన్ ప్రాంతాల్లోని ఐదుగురు పిల్లలకు ఆదివారం పోలియో సోకిందని వైద్య పరీక్షల్లో తేలింది దీంతో ఆ దేశంలో ఈ ఏడాదికి యాభై ఎనిమిది మంది పిల్లలకు పోలియో వ్యాధి సోకిందని వెల్లడైంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా పిల్లల్లో పోలియో నివారులకు చుక్కల మందు వేసి రోగ నిరోధక శక్తి పెంచుతుండగా పొరుగు దేశమైన పాకిస్తాన్ లో పోలియో పీడిత బాలల సంఖ్య పెరుగుతుండడం అందరినీ ఆందోళనకు గురి చేస్తుంది పాక్ లో ఆదివారం ఐదుగురు పిల్లలకు పోలియో సోకిందని ఆ దేశ మంత్రి బాబర్ బిన్ అట్టా ధృవీకరించారు తాజాగా పోలియో సోకిన ముగ్గురు బాలికలకు వారికి పోలియో చుక్కల మందు ఒక్క డోసు కూడా వేయలేదని పాక్ అధికారుల పరిశీలనలో వెల్లడైంది ఇరవై నెలల బాలలకు కూడా పోలియో సోకిందని అక్కడి డాక్టర్లు చెప్పారు పోలియో వ్యాపించిన నేపథ్యంలో పాకిస్తాన్ దేశంలో పోలియో చుక్కల మందు పంపిణీ పకడ్బందీగా చేయాలని ఆ దేశ అధికారులు నిర్ణయించారు బీజేపీ సీనియర్ నేత అరుణ్ జైట్లీ ఆసుపత్రిలో చేరడానికి సరిగ్గా వారం రోజుల ముందు సోనియా గాంధీ ఎంపీగా ఉన్న రాయ్బరేలి నియోజకవర్గానికి ఓ బహుమతి ఇచ్చారు తన ఎంపీ లార్డ్స్ నిధుల నుంచి రెండు వందల సోలార్ విద్యుత్ హైమాస్ లైట్లు ఏర్పాటు కోసం రాయ్బరేలి జిల్లా యంత్రాంగానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు ఎంపీ లార్డ్స్ నిధుల కింద ఎంపీలు తన నియోజకవర్గంలో అభివృద్ది పనుల కోసం ఏటా ఐదు కోట్ల రూపాయల వరకు ఖర్చు పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది కాగా అరుణ్ జైట్లీ ప్రతిపాదనపై బీజేపీ నేత హీరో బాజ్పేయి మాట్లాడుతూ జైట్లీ చనిపోయే కొద్ది రోజుల ముందు ఆగస్టు పదిహేడున రాయ్బరేలి జిల్లా కలెక్టర్ కు సిఫార్సులు అందాయని పేర్కొన్నారు ఆయన ఈ లేఖ జులై ముప్పైవ తేదీన అంటే ఆసుపత్రిలో చేరడానికి ముందు రాసినట్టుగా ఉంది కాగా తనకు జైట్లీ నుంచి సిఫార్సులు రాయ్బరేలి జిల్లా కలెక్టర్ నేహా శర్మ తెలిపారు ప్రత్యేక శిక్షణలు తీసుకుంటారు నిద్రహారాలు మానేసి పరీక్షలపై దృష్టి పెడతారు ఏళ్ల తరబడి కష్టపడతారు లక్షదాది మందితో పోటీ పడతారు తీవ్రమైన పోటీలో విజయం సాధించి నియామక పత్రం చేతికి వస్తే ఇక ఆ నిరుద్యోగి సంతోషానికి అవధులుండవు కానీ ఇందుకు పూర్తి విరుద్ధమైన పరిస్థితి ప్రస్తుతం రాష్ట్రంలో నెలకొంది ఉద్యోగం వచ్చినా చేరడం లేదు చేరినా మొదటి జీతం తీసుకోకుండానే రాజీనామా చేసేస్తున్నారు ఇది పంచాయతీ కార్యదర్శులుగా ఎంపికైన వారి పరిస్థితి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మంది పంచాయతీ కార్యదర్శులను ప్రభుత్వం ఎంపిక చేసిన వీరిలో పదమూడు వందల మంది అసలు ఉద్యోగ ఉద్యోగంలోనే చేరడం లేదు చేరిన వారిలో ఇప్పటికే మూడు వందల యాభై ఆరు మంది రాజీనామా చేసేశారు కొంతమంది దీర్ఘకాలిక సెలవుపై వెళ్లారు మరింత మంచి ఉద్యోగం రావడంతో వీరిలో కొంతమంది రాజీనామాలు చేస్తున్నా ఎక్కువ మంది చెప్పే కారణం మాత్రం పని భారమే దీనికి తోడు చాలీ చాలని వేతనం ఉద్యోగ భద్రత లేకపోవడం పంచాయతీ కార్యదర్శులు తమ విధుల పట్ల ఆసక్తి చూపించడం లేదు కొలువు తమకు అగ్ని పరీక్షగా మారిందని ఎంత ఉత్సాహంతో ఉద్యోగంలో చేరామని ఇప్పుడు ఒత్తిళ్లను తట్టుకోలేకపోతున్నామని చెప్తున్నారు ఐఎన్ఎక్స్ మీడియాకు ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ బోర్డు క్లియరెన్స్ ఇచ్చింది ఆరుగురు ప్రభుత్వ సెక్రటరీని మాజీ కేంద్ర మంత్రి చిదంబరం తరపున ఈ కేసులో వాదిస్తున్న సీనియర్ న్యాయవాది కపిల్ సిబల్ సుప్రీంకోర్టుకు తెలిపారు ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసుపై సిబల్ సోమవారం నాడు తన వాదనను అత్యున్నత న్యాయస్థానికి వినిపించారు విదేశీ పెట్టుబడులను తీసుకురావడానికి ఐఎన్ఎక్స్ మీడియాకు ఎఫ్ఐబికి అనుమతులు ఇచ్చింది ఆర్థిక వ్యవహారాల్లో కార్యదర్శితో సహా ఆరుగురు సెక్రటరీలు ఎఫ్ఐపిబిలో ఉన్నారు వారిలో ఒకరు ఆర్బీఐ
FIPB अनमतुलु इवगा तन क्लेंट वोक मंत्रिका खेवलं संतकम चेसरन तेलपारू चिदम्बरम कुमारडू कार्ती चिदम्बरम प्रमयानी कुडा सिबिल तोस पुच्छारू FIPB कारदर्शिलनु दर्याप्तु समस्त विचारिंचिन अब्बुडू ए वोक्करू कार्ती चिदमरम तमनु संप्रदिंचिन अट्टू चेपले दन्नारू EDK सड्वांटेज स्ट्राटजीक कांसल्टिंग प्राइवेट लिम्टेड कम्पिनी गुनुँची माठ्लेडिंदी कानी कार्ती कान விட்டுத்துன்னை क्वार्ट सिल्वर स्क्रीन इए तियेटर लो उन्दी प्रपंचम लोनी अधिपेद्ध सिल्वर स्क्रीन तो इदी मूडोदी आसिया लो अधिपेद्ध सिल्वर स्क्रीन कुडा इदे इए मल्टिप्लेक्स लो 647 सीटल केपासिटित तो ओ तियेटर 140 सीटल केपासिटित तो पच्चिम भारत देशम लो रुद्धुपवनाल वर्षम कोनसागुतुंदी तूर्प भारत देशम इवारम उष्ण मन्नल विवस्था कोसम अप्रमत्तंगा उन्दी हिंदु माहा समुद्रम नुण्डी तेम तरंगालु मंगल भरम वरकु दक्षिन महारास्ट्रमर्यू इवी इपड़ वरुकुन्न अप्डेट्स तूस्तिनावनोंडी प्रजावानी न्यूस